Salut tout le monde, euh, c'est parti pour la décomposition du riff de Too Bad de Ragalson, euh, le morceau que je vous ai joué euh, il y a peu. Euh, donc euh, au niveau du son, normalement je répète, il est accordé un ton en dessous, il utilise un octaveur, euh, s'il vous plaît ce son. Voilà, ce son un peu spécial, je vous l'enlève histoire que vous vous rendiez compte. Normal, oui, octaveur. Je suis totalement bilingue, comme vous savez. Donc voilà, je fais le choix avec, euh, avec un peu d'aide euh, de cette pédale qui est le POG, euh, le micro POG d'Electro Harmonix, c'est une super pédale. Euh, S'il y en a qui veulent se faire des cadeaux de Noël euh, en avance, euh, voilà. Donc aujourd'hui, des compositions du riff que je vais vous rejouer, euh, c'était euh, ça. Voilà, c'est euh, un riff, euh, c'est presque la même chose les deux fois, sauf que c'est joué à l'octave euh, euh, la seconde fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour, euh, pour ce riff Donc, nous avons, euh, on va le découper par euh, paquet de deux temps, une partie en accord et une partie en note euh, jouée. Euh, L'important, c'est vraiment aussi euh, le poids qu'on va mettre à ces notes. C'est-à-dire, par exemple, je vous fais le début. Donc là, je viens de le jouer d'une manière un peu bête, euh, sans aucune nuance. En fait, on va faire la basse, le 2, sur la corde de sol, et le 4. Pour les initiés, c'est la et si. Euh, donc euh, le la, je vais vous demander de le quart de toniser, du verbe quart de toniser, c'est-à-dire on fait un bend d'un quart de temps. Et le 4, le si, on va le vibrer. Ça change tout entre faire. Il y a une différence euh, qui fera de vous un gratteux d'exception ou pas. Euh, donc c'est très simple, la basse, la, si, 2 et 4 sur la corde de sol. Et après c'est parti pour une ribambelle de notes. Euh, ribambelle, j'adore ce mot de 1843. Euh, une ribambelle de notes qui fait ça. Donc en chiffres, ça nous fait 0,2 sur la corde de sol. Soit sol là. Après ça nous fait 4 sur la corde de ré, ça fait un fa dièse. Et on récupère le sol derrière. Donc je répète, 0,2 sur la corde de sol. 4 sur la corde de ré. Et on récupère le sol derrière à vide. Et on finit. 2 sur la corde de ré, soit un mi. Donc on voit bien le doigté avec l'index et l'annulaire. Ok Donc, première partie. Seconde partie. Et ce que j'appelle le plan de sortie, c'est tout bête, c'est de faire Sol, Fa, dièse, Mi sur la corde de, de Mi. Soit 3, 2, 0. Donc si je vous fais ça très lent, première partie. Ok, seconde partie. Plan de sortie. Le tout ralenti. Avec un départ. Un, deux, trois, quatre. Voilà ce que ça donne. Donc, euh, vous avez la chance avec la vidéo de pouvoir appuyer sur pause, le temps de, de l'avoir dans les, dans les doigts. Je vous filerai la, la part en pièce jointe, je ne sais pas trop comment, en photo, ou euh, enfin, on va, on va se débrouiller. S'en suit après une partie en accord de quatre, en accord de creux creux, comme j'ai en cours, le creux creux, c'est ça. Donc, je vais glisser de 5 à 7 sur la seconde corde, donc en fait, c'est un ré et un mi. Si on respecte les coups de médiator, normalement c'est donc bas, euh, bas, bas haut, bas bas haut. Vous vous rappellerez bas bas haut. En fait c'est le, le glisser qui fait qu'on enlève le coup vers le haut. Normalement ça devrait faire ça. 
Mais comme il n'y a pas, euh, comme on glisse de la première note à la deuxième note, on va faire ça. Alors, toujours la grande difficulté des élèves, c'est pas faire sonner la corde de mi. En fait, avec l'index, je vais toucher la corde grave pour empêcher de sonner. Ok Donc. Donc là, c'est la première partie. On est sur le E du 1. Donc 3, 4, 1, down, down, down. Ok, s'ensuit deux coups du mi vers le haut. Et ça nous donne ça. Si je le rajoute à la partie 1. Avec ma main droite, je viens étouffer les notes pour empêcher qu'elles résonnent. Donc à vous travailler ça. Donc je refais le tour ralenti. La vitesse. des coups de médiateur, je me ridiculisais encore comme d'habitude, mais euh, je vous le dis, ça fait bas, bas, haut, 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 bas, 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 haut, 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 bas. Voilà, c'est très important de respecter ça. Euh, donc si vous faites ça en boucle, déjà ça sonne et euh, pas besoin d'aller plus loin pour ceux euh, qui sont pas très courageux, mais comme j'en ai plein de courageux, le même riff en fait il est rejoué une deuxième fois, mais au lieu d'aller faire ici, il le fait là. Donc le long de la corde de sol, il fait 14, 16, 12, 14, 11, 12 et 9. Donc ça speed un peu et surtout la difficulté c'est qu'il faut aller récupérer ça en grave alors qu'on est ici. Donc on ralentit. Oh je vais le rater, je vais le rater. Ça pas bougé. Donc voilà ce que ça doit donner. À vous de bosser tranquillement. Je vous le joue une dernière fois. Bon courage. Rendez-vous au prochain épisode pour les accords du couplet. Un riff de bronze fini. Travaillez bien.